সাত হাজার দিন রাস্তাতে এবং সাত হাজার দিনে আমার কাছে অভিজ্ঞতার কথা আছে যা আমি আমি একটা অ্যারেবিয়ান নাইটস লিখতে পারবো তালিবানদের সম্মুখীন হয়েছি মারধরও করেছে খারাপ কথা বলেছে গায়ে থুতু দিয়েছে অনেকবার মরে বেঁচে উঠেছে মাসাইদের সঙ্গে ছিলাম কেনিয়াতে একটা জায়গায় বসে রয়েছি পেঙ্গুইন কোলের উপরে এসে বসে গেল ইউ ক্যান নট টাচ এ পেঙ্গুইন বাট পেঙ্গুইন ক্যান টাচ ইউ আমি খুব আভারী যে মানুষ এবং প্রকৃতি আমাকে প্রত্যেকটা মুহূর্তের জন্য সাপোর্ট করেছে সোমেন দেবনাথ বাসন্তী থেকে বিশ্বভ্রমণ সাইকেলে চেপে পেরিয়ে ফেলেছেন একশো একানব্বইটি দেশ অসম্ভবকে সম্ভব করে ১৯ বছর সাত মাস পর অবশেষে ঘরে ফিরেছেন তিনি দু সালের সাতাশে মে এইচ সচেতনতার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে তার শেষ হয়েছে অবশেষে এই উনিশ বছর পরে সেই যে মানুষগুলোকে দেখে গেছি তাদের সঙ্গে মত বিনিময় হচ্ছে তাদের 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 খবর নিচ্ছি তারা যা তাদের তাদের সম্পর্কে জানতে পারছি তাদের সঙ্গে কীরকমভাবে দেখা হয়েছে তাদের সঙ্গে কী ব্যাপারে কথা হয়েছিল তারা কেউ আমাকে বাড়ি নিয়ে গেছে কেউ আমাকে তাদের সংস্কৃতি দেখাবার জন্য তাদের কাছে নিয়ে গেছে তো সেই সব জিনিসগুলো আমার কাছে খুব বড় পাওয়া হচ্ছে এবং খুব ভালো লাগছে খুব কষ্ট হয়েছিল কিন্তু তবু কাটাতে হলো ছেলে একটা ভালো কাজে গেছে সে তো একটা জয় করে আসবে এই আশীর্বাদই করছিলাম সবসময় ঠাকুরের কাছে যোগাযোগ প্রথমে হতো না ওই চিঠি আসতো ছ মাস ন মাস অন্ত কিন্তু এখন তো সবসময় অ্যাভেলেবেল ফোন হয় ভিডিও করে কথা বলি এখন অসুবিধা হয় কিন্তু এই কঠিন যাত্রাপথে ছিল ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাও ছিল একাধিক বাধাতেও ভালো থাকার স্পর্শ কখনো জনজাতির হাতে মৃত্যুর আশঙ্কাও সাত হাজার দিনে আমার কাছে অভিজ্ঞতার কথা আছে যা আমি আমি একটা অ্যারেবিয়ান নাইটস লিখতে পারবো তো আমি খুব আভারী যে মানুষ এবং প্রকৃতি আমাকে প্রত্যেকটা মুহূর্তের জন্য সাপোর্ট করেছে এক্সকিমোদের সঙ্গে ছিলাম নর্থ নর্থ পোলে গ্রিনল্যান্ডে আমি আন্টার্কটিকাতে পেঙ্গুইন পেঙ্গুইনকে কাছে থেকে দেখেছি শুধু তাই নয় একটা জায়গায় বসে রয়েছি পেঙ্গুইন কোলের উপরে এসে বসে গেল ইউ ক্যান নট টাচ এ পেঙ্গুইন বাট পেঙ্গুইন ক্যান টাচ ইউ তো দ্যাট ইজ দ্য দ্যাট ইজ দ্য থিংস উইচ ইজ রেগুলেশন তো সেটা আমার কাছে বড় একটা প্রাপ্তি আমি মাসাইদের সঙ্গে ছিলাম কেনিয়াতে আমি বিভিন্ন ট্রাইবেল কমিউনিটি দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্মলেস্ট ট্রাইবেল কমিউনিটি দ্যাট ইজ কলড পিগমিজ ওদের সঙ্গে আমি সেরালিয়ানে ছিলাম একটা বিশাল বড় মানে জগৎকে দেখেছি আমি সেখানে তালিবানদের সম্মুখীন হয়েছি চব্বিশ দিন প্রায় সতেরো টাইমস আই ওয়াজ ফেস্ট ইন্টিমেস্ট আসাম উলফা নাগাল্যান্ড এনএসিএন মণিপুর পিএলও কেলো ত্রিপুরাস বড়ো নালগুন্ডা নক্সালাইজ ভুটান মাউস শ্রীলঙ্কা এলটিটি তো এই সব সময়গুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে সবাই আমার আপন এবং যদিও বা যাদেরকে আমরা যাদেরকে আমরা খুব খারাপ চোখে দেখি বা যাদেরকে আমরা রবার্ট থিপ বলি সেই সব মানুষগুলো আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেছে তাদের কাছে থেকেছি তাদের কাছে খেয়েছি আই ওয়াজ ফেস্ট অলমোস্ট এইটিন টাইমস স্কিন হেডেড পিপল যে যে আমাকে আমাকে মানে মারধরও করেছে খারাপ কথা বলেছে গায়ে থুতু দিয়েছে আবার আমি টোয়েন্টি এইট টাইমস আই ওয়াজ রবড মানুষ আমার কাছে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে ওমান ইরাক ইরান আফ্রিকার একাধিক দেশ থেকে শুরু করে আমেরিকা ইউরোপ মোট দু লাখ কিলোমিটারের যাত্রাপথের বাধা সুস্থতা বজায় রাখলেন কিভাবে আর আর্থিক সমস্যা আমি যেটা খাচ্ছি সেই খাবারটা আমাকে দেখতে হবে তো আমি যদি সেই খাবারটা দেখে আমার যদি ভালো লাগে আমি সেই খাবারটা খাই যেটা যদি আমার ভালো না লাগে আমি খাই না এটাই হচ্ছে আমার শরীর সুস্থ থাকার সব থেকে বড় উপায় তো আমার যেটা মনে হয়েছে যে এই খাবারটা আমাকে খারাপ করতে পারে এই খাবারটা আমাকে কোনো রকমভাবে অসুবিধা করতে পারে বা এই খাবারটা আমি খেতে চাই না সেটা আমি কোনো দিন খাই না সেটা যতই দামি হোক কিংবা যতই প্রাণ মানে মানুষের ভালোবাসা হোক আর মানুষের আন্তরিক আন্তরিকতা হোক আমি যদি খুব লম্বা জার্নি করি যেখানে আমি টায়ার্ড হয়ে যাই কিংবা আমার ফিভার হয় আমি তিন দিন যদি কন্টিনিউয়াসলি রেস্ট নিতে পারি আমার বডি অটোমেটিক্যালি রিকভার এবং আই গেট ব্যাক টু মাই ওন মাইন্ড অ্যান্ড ওন 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 বডি তো আমি আমার সেটা সব থেকে বড় বড় পাওয়া যে আমি আমাকে চিনি নেই আছে তার মধ্যে দিয়ে 
আমি আমাকে চলতে হয়েছে আমি সেটাকে কোনো রকম ভাবে মানে কষ্ট বলি না আমি সেটাকে বলো বলি যেটা এটা আমার আমার সফরের একটা বড় প্রাপ্তি সে যে দেশে গেছি সে দেশের রাষ্ট্রনেতা ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হাই কমিশন আমাকে সাপোর্ট করেছেন এবং আমি যখন ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ওনারা আমাকে রিসিভ করেছেন আমাকে রিওয়ার্ড দিয়েছেন তো আমাকে তারা সাপোর্ট করেছেন কিন্তু এমন কঠিন স্বপ্নের কারণটা কি আমার মনে হয় দ্য দ্যাট ইজ এ ফাইভ ডিজ ইন ইন দিস ওয়ার্ল্ড ওয়ান ইজ ড্রিম সেকেন্ড ইজ ডিসিশন থার্ড ইজ ডিটারমিনেশন ফোর্থ ইজ ডিসিপ্লিন অ্যান্ড ফিফথ ইজ ডেডিকেশন তো এই পাঁচটা ডি মানুষের জীবনে একটা অমূল পরিবর্তন আনতে পারে যেটা আমার মধ্যে এই চিন্তাভাবনাটা কাজ করেছিল যে আমি এইডসের নিয়ে কাজ করব এইডসের জন্য মানুষের মধ্যে একটা জনজাগর জনজাগরণ করব এবং সাথে সাথে বিদেশের মাটিতে ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু বলবো আমার যখন চোদ্দো বছর বয়স কেউ একজন ক্যান্সারে এইডসে মারা যান এবং আমি সেখানে দেখি যে এইডসটা ক্যান্সারের থেকে ভয়ঙ্কর তো সেটাই আমার এই সফরের মেইন কারণ ছিল সোমেনের গল্পের শরীর বিদেশিরাও দশ বছর আগে ওমানে সোমেনের সঙ্গে পরিচয় নাদার তিনিও ছুটে এসেছেন তার টানেই uh and um show him around my country yes and he reached out when i did so yeah and we met and uh, ever since yeah we've been friends so it's such a pleasure suman is special uh in his journey that he chose to live and in his presence i think um i believe he's a gift for the universe uh and um he's shared nothing but love to everyone that he's met uh he's an inspiration সেখানে আমি একটা প্যানিয়ার্স এর মধ্যে স্লিপিং ব্যাগ ম্যাট্রেস সেগুলো রাখি টেনটাকে পেছনে রাখি তারপরে একটা সাইক একটা ব্যাগের মধ্যে আমার জিনিসপত্রগুলো ক্রেডেন্সিয়ালগুলো থাকে সামনের ব্যাগগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ডকুমেন্টসগুলো থাকে এখানে আমার খুব ইম্পর্টেন্ট মানে খুব কুইকলি যে ক্লথসগুলো বের করতে হবে সেগুলো থাকে তো সেরকমভাবে আমি প্যাকটা করি আর ব্যাক সাইডে আর একটা ব্যাগ থাকে যেটার মধ্যে হয়তো ল্যাপটপ বা সেই চিজ জাতীয় কিছু থাকে যেগুলো আর এখানে এই লেখাটা আছে যেটা আমার মেন মিশন যেটা আমি নিয়ে চলি প্রত্যেকটা দেশে দুটো করে ফ্ল্যাগ থাকে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ সবসময় রাইট সাইডে থাকে এবং লেফট সাইডে যে দেশে যাচ্ছি সেই দেশের ফ্ল্যাগটা থাকে তো সেরকমভাবে এটা সাজানো হয়েছে এখানে যেমন বেস্ট ড্যাড এটা একটা মেসেজ ফর মাই ফাদার বিকজ তিনি পাস চলে গেছেন পাস্ট হি অলরেডি পাস্ট হয়ে তো সেটা একটা মেসেজ আমার কাছে আছে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ এবং আমি আন্টার্কটিক সার্কেল থেকে আর্টিক সার্কেল সফর করেছি সেটার একটা মেসেজ আছে হুম এক্সট্রিম নর্থ টু এক্সট্রিম সাউথ এটা হচ্ছে ক্যাঙ্গারু যেটা আমার অস্ট্রেলিয়াতে গেছি এটা ক্যানাডাতে আমি যে সফরটা করেছি এবং এই বাইসাইকেলটা জার্মানির বাইসাইকেল যেটা আমাকে জার্মানি থেকে এক সাউথ আফ্রিকান ভদ্রলোক হংসরাজ ফ্যামিলি উনি আসছেন কালকে পরশুদিন তো উনি আমাকে গিফট করেছিলেন এবং এই বাকি এটা হচ্ছে একটা ওয়ান অফ দ্য কোনা সূত্রা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থার্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মডেল ফর এক্সপিডিশন বাইক চাকাটা ওটা হচ্ছে একটা স্পেশাল টুলস দিয়ে খোলা যায় এবং এই ফ্রেমটা এটা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি ফ্রেম এই ফ্রেমটা যদি কোনো দিন ভেঙে যায় তাহলে আপনাকে ওই কোম্পানি আপনাকে ফ্রেমটা বিনামূল্যে আপনাকে শিফট করে দেবে তো সেই জিনিসটা আছে আর এখানে প্যাডেল এগুলো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্যাডেল যেটা আপনাকে সফর করবার জন্য একটু লং লং ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবার জন্য লাগবে আর মোটামুটিভাবে নর্মাল সাইকেল থেকে অনেকটাই আলাদা একটু যেটা আপনাকে আপনার স্যাটিসফ্যাকশান এবং আপনার মতো করে মানে তৈরি করা এ যেন সত্যি অসাধ্য সাধন রূপকথার গল্পের মতোই তিনি পেরেছেন জিতেছেন বিশ্ব আর এই জয় থেকেই তিনিও যেন বলতে চান এ বিশ্বকে শিশুদের বাসযোগ্য করে যাব আমিও ক্যামেরায় শুভজিৎ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রমেন দাস সংবাদ প্রতিদিন ডট ইন